বাড়িতে এত কাজ পড়ে রয়েছে আজকের দিনটা অন্তত খবরের কাগজটা রেখে দাও আরে আমি এখন কি করব সবেতে কাজ শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ এখন তো শেষ হয়ে গেছে যখন কাজ ছিল তখন কি করছিলে একটা কাজ তো করতে দেখিনি সব আমি আর পিঙ্কি মিলে করেছি ইস আজ আমি রুম্পিকে অনেক মিস করছি ও যদি আজ এখানে থাক না এদিকে একটু এসো তো এই প্রদীপ গুলো কোথায় রাখবো দেখো তো আমি বরং পরে খেয়ে নেব তুই তুই যা একটু অপেক্ষা করা যাক এই দারোয়ানটা বাইরে গেলেই আমি চুপচাপ কিচেনে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে নেব এই যে তুমি একা একা পাগলের মতো হাসছো কেন তোমার মাথায় কিছু ভর করেছে না 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 আমি ওই হাসির কবিতা একটা পড়ছিলাম এখন যদি আমায় কবিতাটা বলতে বলে আমি তো আজকে শেষ
বাবা ও বাবা হ্যাঁ বাইরে এসো না দেখো আমরা সবাই বাজি ফোড়াচ্ছি কি ভালো লাগছে এসো না বাবা ও এখন আসবে না পিঙ্কি যতক্ষণ পর্যন্ত খবরের কাগজটা পুরো মুখস্ত না করছে ততক্ষণ ও আসবে না এইবার সুযোগ পেয়েছি দারোয়ানটা বাজি নিয়ে বাইরে গেছে তার মানে ওর ফিরে আসতে সময় লাগবে চলো মোহনবাবু এখন একটু মিষ্টি খেয়ে একটু আনন্দ লাভ করা যাক কেমন জানি গ্যাস গ্যাস ভাব করছি প্রাণে বেঁচেছি চলো পেটটা তো শান্ত হয়েছে এখন একটু বাইরে গিয়ে আনন্দ লাভ করি মনে হচ্ছে তুমি আর তোমার দিদি একজন আরেকজন উপর বাজি পড়িয়েছো দিওয়ালিতে দিদি আমাদের সাথে ছিল না বাড়িতে ছিল না মানে কোথাও গেছে নাকি হ্যাঁ দিদি দিল্লি চলে গেছে ও আচ্ছা তাই তোমার মনটা খারাপ না না আমি ঠিক আছি মিথ্যে কথা তোমাকে আমি ভালো করেছি কিছু একটা তো আছে তুমি আমার সাথে শেয়ার করতে চাইছো না বললাম তো কিছু না ঠিক আছে এখন তুমি যদি আমাকে নিজে আপন বলে মনে না করো তাহলে আমি কি করব কৌশিক আমি তোমাকে নিজের আপন বলেই মনে করি তা না হলে কি বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে তোমার সাথে দেখা করতে আসতাম তাহলে তুমি তোমার সমস্যা আমার সাথে শেয়ার করো না কেন আমি তোমাকে টেনশন দিতে চাই না কৌশিক তোমার নিজস্ব জীবনে অনেক সমস্যা আছে তারপর আবার আমার প্রবলেমস তোমাকে বলে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না কৌশিক বাহ এক মুহূর্তে তুমি আমাকে আপন থেকে পর করে দিলে তা নয় কৌশিক লেটস বি প্র্যাকটিক্যাল ভালোবাসাতে প্র্যাকটিক্যাল লজিক্যাল এই সব ওয়ার্ড অ্যাক্সেস করে না পিঙ্কি তোমার জীবনে যত সমস্যা আছে আমি নিজের বলে মনে করি এখন তুমি যদি আমার সাথে শেয়ার না করো তাহলে আমি বুঝব কি করে বলো জানো আমাদের বাড়ি বাবার পেনশনের টাকা দিয়ে চলছে 
আমরা ভেবেছিলাম গ্র্যাজুয়েশনের পর দিদি কিছু একটা জব করবে কিন্তু ও আবার হঠাৎ করে হায়ার স্টাডিসের জন্য দিল্লি চলে গেল এখন আমাদের বাড়িতে টাকা পয়সা নিয়ে খুব টানাটানি চলছে এইসব নিয়ে মুডটা একটু খারাপ ছিল হুম বুঝতে পেরেছি কিন্তু তোমার মুড ফটা তো এই প্রবলেমের সলিউশন নয় আমি জানি কিন্তু সলিউশন খুঁজে পাচ্ছি না বলেই আমার মুডটা অফ আমি ভেবেছিলাম জবের জন্য অ্যাপ্লাই করব কিন্তু এখন জবের কথা একদম ভেবো না অ্যাটলিস্ট গ্র্যাজুয়েশনে শেষ করে নাও তারপর জবের কথা চিন্তা করব আর এত চিন্তা কিসের আমি তো আছি তোমার সাথে কিছু না কিছু একটা সলিউশন বের করে নেব সচিল ग्रामे जा বড় জেঠুকেও দেখিনি কত বছর হয়ে গেছে তোর মা যদি শুনতে পারে তাহলে তো কি আর আমাকে পুরো আস্ত খেয়ে ফেলবে কেন বাবা মা আমাদের গ্রামের কথা শুনলে খেপে যান কেন তুই এসব এখন বুঝবি না পরে বল এই তো বাবা আমি এত বড় হয়ে গেছি তবু এখনো তোমরা আমাকে শিশু ভাবো বলো না বাবা কি হয়েছে আসলে दोकान क्चकर्म कि नेशा ओके पुरो ग्रास कर फेले सब नहीं प्रब्लेम हो तो আমার দাদাকে খুব মিস করি রে আমাদের ছোটবেলার কথাগুলো খুব মনে পড়ে হ্যাঁ আর আমার তো গ্রামে দিদিও আছে না বাবা হ্যাঁ তোর বড় জেঠুর এক মেয়ে আছে মামনি এখন তো নিশ্চয়ই খুব বড় হয়ে গেছে রে
কিরে মামনি তাড়াতাড়ি আয় তো বোকামে এই কুড়ি টাকাটা নিয়ে তাড়াতাড়ি গিয়ে তোর নানু কাকুর দোকান থেকে আমার জন্য ঔষধটা নিয়ে আয় এই ব্যাপার এই কাজের জন্যই আমাকে ডেকেছো তো আরে না রে তুই ঔষধটা নিয়ে আয় আর আমি তো আজ তোর জন্য চা বানাচ্ছি যা যা তাড়াতাড়ি যা এই ওষুধ ওষুধ আবার মদকে মদ বলতে কি লজ্জা করে আর আজকে কি হলো সকাল সকাল শুরু তুই বেশি কোথাও না বলে চট করে দোকানে যা তো আজকে আমার মনটা বেশ ভালো লাগছে মনটা ভালো লাগছে না একটা ভালো কথা বলে কোনো গুরুত্ব দেবে না সকাল সকাল পাঠিয়ে দিল এই মদান ঠাট্টা করছি
ডালটা কি ফেলে দেব আরে না না খাচ্ছি তো কোথায় খাচ্ছো